，你们男人脱女人衣服的时候什么感觉？跟你们女人拆快递的感觉差不多吧？啊，就是明知道里面是什么，但还是想迫不及待的打开。哎呦我的妈！<笑>那你说，你跟我结婚之前，你跟多少个老爷们好过？几十几，完了几个？一问你，你就生气。你别打岔、啊，我没生气，我不得给你好好涮涮吗？站着没用，躺着有用，白天没用，晚上有用。猜一个日常生活用品，大家都需要的呀，猜猜看是什么呢？妈妈，你这么漂亮，怎么会嫁给爸爸呢？因为我当初眼瞎了呗。难怪我说我们家里这么穷。为、啊、啥呀？全都给你治眼睛了呗。哎呦我的妈！<笑>你昨晚干啥去了？我这手刺挠，完了我就找老王二哥玩两把。瞅那老逼脸犊子的，是不是又输了？输了。输多少啊？我没缺钱，媳妇儿。你没缺钱，你搁啥输的？媳妇儿，我跟你说，你别生气啊！我把你输给老王二哥哥了。输多天呢？又啊？这把还输五天的。你干啥去啊？把你和子晒去。媳妇儿，他爸妈催上要二胎呢，咋整？你咋想的？虽然说现在这二胎开放了，但压力太大了，我还是不想要。那你说，要是开放二期，你咋想？哎呀，那那你不用说了。就冲你这个淫荡的表情，我就知道了。到时候你肯定砸锅卖铁也得血拼到底娶两个媳妇。那那不用说了，不用说。其实我也理解，这娶俩媳妇其实也挺好的，最起码有事儿啥，我俩能互相拿个主意，有个商量啥的，是不是？我真这样想的。那当然了，等到时候你说，万一你是瘫痪了，不能动了。完事他肯定得问我咋办呢？哎，我到时候就告诉他吃他一碗尿，然后他说行嘞，妥妥的，你放心吧。哎呀，我,我这一辈子有你一个就就足够了。你把车借我用一下，我去接个朋友。接朋友啊啊，那我得跟我老公商量一下。啊、你不是没有老公吗？对呀，所以没得商量。<笑>你怎么这么小气啊？我小气。你这个月已经借了我三次车了，你每次把车送回来的时候，我都怀疑你开着我车去耕地去了。啊、我是开的那么一点快、啊，你那是一点快吗？你那是飞得太低呀，哥们儿。你每次把车送回来的时候，你也不知道给我洗一下。我我什么我？你不给我洗也就算了，你连油都不给我加。我每次开的时候，我都提心吊胆的，我生怕开不到加油站呢。你你什么你？你上次。连闯两个红灯，咋的？你是牛啊？你看着红色你就想往上面冲呢？有人，你听我给你狡辩。呃，不不，你听我给你解释。你解释什么解释？不用解释。你你这人怎么这样啊？大家都是朋友，车闲着也是闲着，你还不如借给我呢。还我这样，闲着，我每天也闲着，你咋不把我借去用用呢？不把我借去用用呢？啊<笑>我一直想不明白，为什么鸟类都是公的好看，母的丑。其实人类也是这样的，唯一的差别就是你们懂得开美颜。<笑>都说这一个女人一个味儿，一个男人一个劲儿，男人都想闻闻女人身上的味儿，而女人呢也想尝一尝男人身上的那个劲儿。男人怕孤独，女人怕寂寞。当孤独遇上了寂寞，谈什么情，说什么爱，都是合作关系。别说他傻，别说他骚，只是你们的插座找插销，两个共同满足罢了。你说对吗？你们说什么时候最适合干坏事呢？要我说呀，就是中午。中午干坏事是最好的时候，因为有句古话说得好，你干坏事早晚会被发现。两个女人睡一头。猜一个酒名，特别简单，老铁们猜猜看，把你的答案留在下方告诉我吧。装水的叫水桶，装酒的叫酒桶，那装垃圾的叫垃圾桶。老铁们，你看我这样的叫什么桶呢？告诉猛男一个小秘密，有些女生看着白白嫩嫩的，其实内心跟咸鸭蛋一样。啊
黄的流油。哎呦我的妈！小姨子，嗯，你说中国最大的头是包头，嗯，最大的花是攀枝花，最大的门是厦门。那请问，中国最大的村是哪里呢？啊、最大的。是哪里啊？小朋友，你是朋友。母狗要是不摇头，公狗它是不敢追。如果一个女人不给男人机会，这个男人拿她一点办法都没有。猜一个字谜：十张口，一颗心。猜一个字，聪明的你，猜到了吗？厉害的你，请听上联女子就是好。你来对下联很多人都在问，男人最喜欢吃女人的什么呢？今天我想到了一个答案，最喜欢吃女人的醋，你觉得对吗？好男人身上有七大特征：第一，爱笑；第二，爱生气；第三，心特别软。第四，很重感情；第五，性子特别急；第六，脾气不好，但是心地特别善良；第七，操心的命。你看看，你是这样的男人吗？我说的对吗？哎呦，我的妈呀！你瞅你的肚子，那家提了当啷的，干怀孕了都。这不等你来投胎呢吗？<笑>说话咋这么损呢？你瞅你的腿，哎哎，赶上住脚了，那家那老粗。你细，你三条腿都细。以前没注意啊，现在一瞅你呀、啊，是真磕碜呢。我磕碜咋了？我磕碜我爹妈给的，不像你左邻右舍凑的。<笑>你怎么出去要个账，要了半年才回来？账要回来了吗？没有，虽然我没把账要回来，但是我把他家孩子绑回来了。绑回来了？啊，在哪呢？在我肚子里面。<笑>哎呀，你这是又把自己给搭进去了？没有。我没把自己搭进去，他要是不给我钱的话，我就不给他孩子，不给他孩子。我敢叫你爸爸大名，你敢吗？那我敢叫他爸爸，你敢吗？我有什么？告诉猛男一个小秘密：有些女生看着白白嫩嫩的，其实内心跟咸鸭蛋一样，黄的流油。哎呦我的妈！<笑>和女人睡过觉没有啊？睡过。睡过。和谁呀、啊？小时候和我妈